ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് വൺ ഫിസിക്സിലെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടോപ്പിക്സ് ആണ് കഴിഞ്ഞ കുറെ വർഷങ്ങളായി എച്ച് എസ് സി ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ആയി ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായും പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മാത്രം നമ്മളൊന്ന് വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരാം എന്റെ പേര് ഷെറീഫ് എന്നാണ് അപ്പൊ നിങ്ങളെ ഈ ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ദയവായി ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുക അതായത് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അപ്പൊ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് എന്നാണ് ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് ഈ ഫിസിക്കൽ വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഒരുപാട് ഫിസിക്സ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നില്ല ആകെ നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് ഒരു നാല് ഫോഴ്സുകളെ പറ്റിയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും അതിൽ തന്നെ പരീക്ഷയ്ക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്നത് ഏറ്റവും സ്ട്രോങ്ങസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് ഏതെന്നാണ് നമുക്ക് അറിയാം അത് ന്യൂക്ലിയർ ഫോഴ്സ് ആണ് ഏറ്റവും വീക്കസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോഴ്സ് നമുക്കറിയാം ഗ്രാവിറ്റേഷൻ ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ചാപ്റ്ററിൽ പറ്റി കൂടുതലായിട്ട് ഒന്നും പറയുന്നില്ല നമുക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന എൻ സി ആർ ടി യിലെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ് ഈ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റിൽ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിസ് ആണ് ആ ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിസ് ഒന്നാമത് ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുലയാണ് നമ്മൾ ധാരാളം ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല എഴുതി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആ ഫോർമുലാസ് എല്ലാം നമ്മൾ ഓർത്തെടുക്കണം വർക്കിംഗ് അതുപോലത്തെ എനർജി പവർ വെലോസിറ്റി ആക്സലറേഷൻ ഫോഴ്സ് ടോർക്ക് സ്ട്രെസ് ഈ ഇങ്ങനെ തുടങ്ങി നമ്മൾ ഈ ടെക്സ്റ്റിൽ പ്ലസ് വൺ രണ്ട് പാർട്ടിലായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന മുഴുവൻ ക്വാണ്ടിറ്റീസിന്റെയും ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല നമ്മൾ എഴുതി പഠിക്കണം എപ്പോഴും ആ ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല അതുപോലെ തന്നെ യൂണിറ്റും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് മാച്ച് ദ ഫോളോയിങ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എപ്പോഴും ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ ഡയമെൻഷൻ അനാലിസിൽ വരുന്ന മറ്റു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഇവിടെ ഒരു ഇക്വേഷന്റെ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് കറക്റ്റ്നെസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് എപ്പോഴും ചോദിച്ച് കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഡയമെൻഷൻ കറക്റ്റ്നെസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് അത് എപ്പോഴും കാണുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് സെൻട്രിപ്പിനൽ ഫോഴ്സ് ഫിസിക്കൽ എം ബി സ്ക്വയർ ബൈ ആർ ഡയമെൻഷൻ ഫോമില് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടൈം ഗ്രേഡ് ഓഫ് എ സിമ്പിൾ പെൻഡം ടി സിക്കൾ ടു പൈ റൂട്ട് ഓഫ് എൽ ബൈ ജി ഇത് മാത്രമല്ല ഇത് എപ്പോഴും ചോദിച്ച് കാണുന്നതാണ് അല്ലാതെ വെറുതെ കുറെ ഇക്വേഷൻസ് തന്നിട്ടും അതിന്റെയും ഡയമെൻഷൻ കറക്റ്റ്നെസ് ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പൊ ഇക്വേഷൻസ് അല്ല വളരെ എളുപ്പമാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ഹോമോജിനിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് എൽ എച്ച് സിക്കൽ ഡയമെൻഷൻ ഓഫ് ആർ എച്ച് എസ് ഇപ്പൊ വെറുതെ നമ്മൾ എൽ എച്ച് എസും ആർ എച്ച് എസിന്റെയും ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല വെറുതെ എഴുതി നോക്കിയാൽ ആ ഡയമെൻഷൻ ഫോർമുല സീക്വൽ ആണെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ഡയമെൻഷനലി കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയമെൻഷൻ ഇൻകറക്റ്റ് ആണെന്ന് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കിട്ടും രണ്ടാമത്തെ ഇക്വേഷൻസ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്നതും എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതാണ് ഒന്ന് ടൈം ഗ്രീഡ് ഓഫ് എ സിമ്പിൾ പെൻഡിലും അതുപോലെ തന്നെ സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് രണ്ടും എപ്പോഴും ചോദിച്ച് കാണാറുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ എഴുതി ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇവിടെ സിമ്പിൾ പെൻഡിലിന്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ സിമ്പിൾ പെൻഡിലിന്റെ കേസിൽ ചോദിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് ടൈം ഗ്രീഡ് ഓഫ് എ സിമ്പിൾ പെൻഡിലും ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ഇറ്റ്സ് മാസ് മാസ് ഓഫ് ദി പെൻഡുലം രണ്ട് ലെങ്ത് ഓഫ് ദി പെൻഡുലം മൂന്ന് ആക്സലറേഷൻ ഡി ടി ഗ്രാവിറ്റി അറ്റ് ദാറ്റ് പ്ലേസ് അപ്പൊ നമുക്ക് വെറുതെ ഡിപ്പെൻഡൻസ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഞാൻ നമ്മളിവിടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമുക്ക് അതിന്റെ ഇത് പ്രൊപ്പോർഷനൽ ആണോ അതല്ല റൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള വേരിയേഷൻ നമുക്ക് അറിയില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നേരെ ഇത് എല്ലാം പവർ എ ബി സി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു നമുക്ക് ഇതിന്റെ എല്ലാ ഡയമെൻഷൻ ഫോമിൽ അറിയാം മാസിന്റെ എം എന്നാണ് ലെങ്ത് എല്ലാം ജി എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്സലറേഷൻ ഡി ടി ഗ്രാവിറ്റി ആണ് എൽ ടി റൈസ് മൈനസ് ടു ആണ് വെറുതെ നമ്മൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്
പഠിക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങൾ ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഇവിടെ വരുന്നതാണ് റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റി അത് തന്നെ വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷനിലെ റിലേറ്റീവ് വെലോസിറ്റിയെ പറ്റിയാണ് നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഭാഗം നിങ്ങൾ കണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ ചാർട്ടറിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ അപ്പൊ പരീക്ഷയ്ക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒന്നുകൂടി ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം പരീക്ഷാ ഹാളിലേക്ക് പോകണം ഓക്കെ നമുക്ക് അടുത്ത ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം അത് മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ എൻസിആർടി ഉള്ളത് നാലാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആണ് മോഷൻ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ മോഷൻ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആദ്യം വെക്ടറിന്റെ കോൺസെപ്റ്റിനെ പറ്റിയാണ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ വെക്ടറിന് അതിലേക്ക് ഒന്നും പോകുന്നില്ല നമ്മളെ കുറെ വെക്ടേഴ്സിനെ പറ്റി യൂണിറ്റ് വെക്ടർ ഞാൻ വെക്ടർ ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അതൊന്നും അല്ല ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് അതായത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യം നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ടോപ്പിക് അഡീഷൻ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് അഡീഷൻ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലാണ് നമ്മൾ അത് പഠിച്ചത് രണ്ട് മെതേഴ്സ് ആണ് ഒന്ന് ട്രയാൻഡർ ലോ ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷനും മറ്റൊന്ന് പാനലോഗ്രാം ലോ ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് വെക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഈ ചാപ്റ്ററിലല്ല അത് വർക്ക് എനർജി പവറിലും അതുപോലെ തന്നെ റൊട്ടേഷൻ മോഷനിലുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും വെക്ടറിന്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് എപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തു പോകാറുള്ളത് അപ്പോൾ ആ ഭാഗം നമ്മുടെ ഡോട്ട് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നും ക്രോസ് പ്രൊഡക്റ്റ് എന്നും നിങ്ങൾ കേട്ട് പോകുന്നുണ്ട് നമുക്ക് വീണ്ടിലേക്ക് വരാം അപ്പൊ ട്രയാൻഡർ ലോ ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷനും പാരലോഗ്രാം ലോ ഓഫ് വെക്ടർ അഡീഷനും നമുക്ക് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഈ മെതേഡിന്റെ പരീക്ഷയിൽ ചോദിക്കുന്ന ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നം ജോമെട്രിക്കൽ മെതേഡ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ വെറുതെ വരച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്ന ഇത് രണ്ട് വെക്ടേഴ്സ് എയും ബിയും ഇതിനെ നമുക്കറിയുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഒക്കെ രണ്ടിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് നമുക്ക് അറിയുന്നതാണ് ഇതാണ് റിസൾട്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതിനെ ഈ ഒരു ജോമെട്രിക്കൽ മെതേഡിനോ അപ്പുറം നമ്മൾ ഇവിടെ അറിയേണ്ട കാര്യം ഇതിന്റെ മാത്തമറ്റിക്കൽ മെതേഡാണ് അതായത് ഇതിന് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഇക്വേഷൻ അതായത് ഇതിന് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് റിസൾട്ട് ആർ എസ് ഇക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് ടു എ ബി കോസ് ഇക്കുക എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഈ പാരലോഗ്രാം ലോ വെച്ചിട്ട് ഈ ഇക്വേഷൻ ഡിറൈവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് നോക്കിയിട്ടേ പോവാം ഇതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെതേഡ് വെച്ചിട്ട് പഠിച്ചാൽ മതി രണ്ട് മെതേഡിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഇതൊക്കെ കണ്ടുപോയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു മെതേഡ് വെച്ചിട്ട് പഠിച്ചാൽ രണ്ട് മെതേഡിലും നമുക്ക് ഈ ഡെറിവേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ആണല്ലോ അപ്പൊ അതൊരു നമുക്ക് വെക്ടറിന്റെ ഭാഗം അവിടെ പൂർണ്ണമാവുന്നു അവിടെ ചെറിയ കുഞ്ഞു രണ്ട് കുഞ്ഞു പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒന്നും പോകുന്നില്ല ഇനി വീണ്ടും നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ പ്രൊജക്ടൈൽ മോഷൻ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾ അതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ പാർട്ട് ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എന്താണ് പ്രൊജക്ടൈൽ നമുക്ക് അറിയണം അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ പരാബോളിക് പാർട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ വെലോസിറ്റി റിസോൾവ് ചെയ്ത് കമ്പോണൻസ് ആകുന്ന റിസോൾ കമ്പോണന്റ് അതുപോലെ വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണന്റ് നമ്മൾ അവിടെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന മൂന്ന് ഡെറിവേഷൻസ് ഇതാണ് ഒന്ന് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് റീച്ച്ഡ് ബൈ ദൈ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന നമ്മൾ അറിയണം എച്ച് മാക്സ് യു സ്ക്വയർ സൈൻ സ്ക്വയർ തീറ്റ ബൈ ടു ജി അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഹൊറിസോണൽ റേഞ്ച് മാക്സിമം റേഞ്ച് എത്ര ദൂരത്തേക്കാണ് ഇത് പോയി വീഴുന്നത് ആ റേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഡെറിവേഷൻ നമ്മൾ അറിയണം യു സ്ക്വയർ സ്ക്വയർ സൈൻ ടു തീറ്റ ബൈ ജി അതുപോലെ തന്നെ ടൈം ഓഫ് ലൈഫ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അറിയണം ഈക്വേഷൻ ഡോണ് ടു യു സൈൻ തീറ്റ ബൈ ജി അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ എഴുതി ഡിറൈവ് ചെയ്ത് പഠിച്ചിട്ട് മാത്രമേ പരീക്ഷ വാളിൽ പോവാവും നിങ്ങൾക്കറിയാം മോഡൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചത് ടൈം ഓഫ് ലൈഫ് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് മോഡൽ എക്സാമിന് ചോദിച്ചത് പിന്നെ ചോദിക്കും എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല മോഡൽ എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത് വീണ്ടും ചോദിച്ചുകൂടാന്നില്ല അത് ചോദിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ മാറി വേറെ ചോദിക്കാം എപ്പോഴും ചോദിച്ച് നമുക്ക് ഉറപ്പായി കിട്ടുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഈ ഭാഗത്ത്
എവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ബഫേഴ്സ് ആർ പ്രൊവൈഡ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ക്ലയൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ കുറെ അധികം നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് പഠിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എല്ലാം എക്സാമ്പിൾസ് എല്ലാം ഇമ്പൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ നോക്കി വെക്കാം കാരണം ചോദിക്കാറുണ്ട് അവിടെ ഇമ്പൽസ് എങ്ങനെയാണ് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് മറ്റൊന്ന് അപ്പാരന്റ് വെയിറ്റ് ഓഫ് എ ബോഡി ഇൻ ലിഫ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിൽ ഒരു ലിഫ്റ്റ് മോളിലേക്ക് യൂണിഫോം ആക്സലറേഷനോട് കൂടി മോളിലേക്ക് പോകുന്നു ഒരു ലിഫ്റ്റ് യൂണിഫോം ആക്സലറേഷനിലേക്ക് താഴേക്ക് വരുന്നു ആ യൂണിഫോം മോഷനിൽ മോളിലേക്ക് പോകുന്നു ലിഫ്റ്റ് പൊട്ടി താഴേക്ക് വീഴുന്നു ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് സിറ്റുവേഷനിൽ ആ ലിഫ്റ്റിനുള്ളിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാളിന്റെ വെയിറ്റിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പാരന്റ് വെയിറ്റ് ഞങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന വെയിറ്റിന് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് കൂടുവോ കുറയോ എന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ അത് ഈ ഭാഗത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോയിട്ടുള്ളതാണ് മോളിലേക്ക് പോകുന്നത് അറിയാം എം അവിടെ അപ്പാരന്റ് വെയിറ്റ് എൻ ഇ സി കണ്ട് എം ഇൻ എ പ്ലസ് ജി എന്നാണ് താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ എം ഇൻ ടു എ മൈനസ് ജി എന്നാണ് അപ്പൊ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ സോറി ജി മൈനസ് എ എന്നാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ഇതുപോലെ കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ലിഫ്റ്റ് ഫ്രീ ഫോർ ചെയ്യും അതാ പൊട്ടി വീഴുന്ന സമയത്ത് എം ഇൻ ജി മൈനസ് ജി എന്ന് പറയും കാരണം പൊട്ടി വീണുമ്പോൾ ഫ്രീ ഫോർ ആണ് ഫ്രീ ഫോറിന്റെ സമയത്ത് വെയിറ്റ് സീറോ അഥവാ വെയിറ്റ് ലെസ്നെസ് അനുഭവപ്പെടും അപ്പൊ രണ്ട് പോയിന്റ് നിങ്ങൾ ഓർക്കേണ്ടത് ലിഫ്റ്റ് പൊട്ടി താഴേക്ക് വീഴുമ്പോൾ അവിടെ വെയിറ്റ് സീറോ അതാ വെയിറ്റ് ലെസ്നെസ് അനുഭവപ്പെടും അതേസമയം ലിഫ്റ്റ് യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ വെയിറ്റ് ലോസ് അനുഭവപ്പെടും അതായത് വെയിറ്റ് കുറയുന്നതായിട്ട് ഫീൽ രണ്ട് ഭാഗം ശ്രദ്ധിക്കുക താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ യൂണിഫോം ആക്സലറേഷൻ താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ വെയിറ്റ് ലോസ് ആണ് ലിഫ്റ്റ് പൊട്ടി താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ലിഫ്റ്റ് കേബിൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ അനുഭവപ്പെടുക വെയിറ്റ് ലെസ്നെസ് ആണെന്ന് കൂടി നിങ്ങൾ ഓർത്തു വയ്ക്കാം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇനി ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ടോപ്പിക് ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് ഫ്രിക്ഷന്റെ ആ ഭാഗത്ത് ഗ്രാഫ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ആ ഗ്രാഫ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം ആ ഗ്രാഫിന്റെ അവിടെ നമ്മൾ കൈനറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണ് ലിമിറ്റിക് ഫ്രിക്ഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഇനി ഇവിടെ വരുന്ന പരീക്ഷയ്ക്ക് സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്ന ക്വസ്റ്റിൻ ആണ് മോഷൻ ഓഫ് എ കാർ ഓൺ എ സർക്കുലർ ലെവൽ റോഡ് ഒന്ന് ലെവൽ റോഡ് സർക്കുലർ കറുപ്പഡ് ലെവൽ റോഡിൽ കൂടെ ഒരു കാർ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കാറിന് മൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി വേഗത ബി മാക്സ് നമുക്ക് റൂട്ട് ഓഫ് ആർ ജി ടാൻ തീറ്റ എന്നാണ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഇതേ കാറിനെ നമ്മളൊരു ബാങ്കിഡ് റോഡ് ബാങ്കിഡ് റോഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ ഒന്നും അല്ല സാധാരണ ഈ സ്പീഡ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഒരു സാധാരണ ഒരു വളവാണ് നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചോ ആ വളവ് ബാങ്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല ലെവൽ റോഡാണ് ആ ലെവൽ റോഡ് നമ്മൾ ഈ വി മാക്സ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ ആ വാല്യൂ താരതമ്യേനെ കുറവായി അപ്പൊ കുറച്ചുകൂടി സെൻട്രിപ്പിറ്റൽ ഫോഴ്സ് കിട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി വെലോസിറ്റിയിൽ ആ വളവ് തിരിയാൻ തിരിയുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്നതാണ് ഈ കൺസ്ട്രക്ഷൻ സമയത്ത് തന്നെ ഔട്ടർ എഡ്ജ് ഓഫ് ദ റോഡ് ഈസ് റൈസ് അബൌ ദി ഇന്നർ എഡ്ജ് ഇന്നർ എഡ്ജിനേക്കാൾ ഉയർത്തി നിർമ്മിക്കും അങ്ങനെ ഉയർത്തി നിർമ്മിക്കുന്ന വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബാങ്കിഡ് ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡ് അപ്പൊ ഈ ബാങ്കിങ് ഓഫ് റോഡിലും എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റൻ ഒന്നുകിൽ ആ ഡയഗ്രാമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ചോദിക്കാറുണ്ട് നമ്മൾ വരച്ച് ഒരുപാട് വട്ടം പഠിച്ചാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡയഗ്രാമാറ്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫ്രിക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ നോർമൽ റിയാക്ഷൻ മാർക്ക് ചെയ്യും ഇതിൽ നമ്മൾ റിസോൾവ് ചെയ്യും റിസോൾവ് ചെയ്ത ശേഷം ഇതുപോലെ ഇക്വേഷൻസ് ഡെറൈവ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും അവിടെ നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻസ് കിട്ടും ഈ മാത്സ് ആ ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് മറ്റൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ബാങ്കിഡ് റോഡിന്റെ കേസ് വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാറുണ്ട് അതായത് ഒരു ബാങ്കിഡ് റോഡിന്റെ റേഡിയസ് അവിടുത്തെ കോയിഫിഷ്യന്റെ ഫ്രിക്ഷൻ ഒക്കെ തന്നിരിക്കും എന്നിട്ട് ആ ഒരു കാറിന് ഈ ബാങ്കിഡ് റോഡിൽ തിരിയാൻ കഴിയുന്ന മാക്സിമം വെലോസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു പോയിരിക്കും ഈ വളവിൽ ഈ കാറിന് സേഫ് ആയി ടൈൻ ചെയ്യാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ രണ്ട് തരത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനും ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്
കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ആ കാര്യം നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പൊ ഇവിടെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇതിനകത്ത് വന്ന് ഡ്യൂ ടു ഹൈറ്റ് അതായത് എൻ ജി എച്ച് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്നു അത് നമ്മൾ നോക്കി വെക്കണം മറ്റൊന്ന് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് എ സ്പ്രിങ് അതായത് ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ ഒന്ന് ദാ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി എൻ ജി എച്ച് ഹൈറ്റ് കാരണമുള്ള പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അത് നമ്മൾ നോക്കി വെക്കണം മറ്റൊന്ന് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് എ സ്പ്രിങ് ഹാഫ് കെ എക്സ് സ്ക്വയർ ഈ രണ്ട് കുഞ്ഞ് ഡെറിവേഷനും നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടേ പോകാവോ അത് ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് എക്സാമ്പിളിലേക്ക് പോകാം മറ്റൊന്ന് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഞാൻ പറഞ്ഞു പോയിരുന്നു ഒരു ബോൾ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് എ ബി സി ഈ മൂന്ന് പോയിന്റ് നമ്മൾ ഡോട്ട് എനർജി കണ്ടുപിടിക്കും കൈനറ്റിക് എനർജി പ്ലസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി അപ്പൊ മൂന്ന് പോയിന്റ് നമുക്ക് കിട്ടുക എങ്ങനെയായിരിക്കും ടോട്ട് എനർജി കിട്ടുക എങ്ങനെയായിരിക്കും ടി സി കൾ ടു എം ജി എച്ച് നമുക്ക് ആ മൂന്ന് പോയിന്റ് നമുക്ക് കിട്ടും അതായത് ടോട്ടൽ എനർജി കൺസേർവ്ഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അത് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി എപ്പോഴും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചു കാണാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെയാണ് ഓക്കെ ഇനി മറ്റൊന്ന് ഈ ചാപ്റ്റർ തന്നെ വരുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക് ആണ് വർക്ക് എനർജി തീരണം ഇതിനും ഒരു ഡെറിവേഷൻ ഉണ്ട് ആ ഡെറിവേഷൻ നിങ്ങൾ ചെയ്ത് പഠിക്കണം അപ്പോ അതും ഈ ഭാഗത്ത് വരുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തീയറാണ് ഫിസിക്സിൽ വർക്ക് എനർജി തീയറ അതിന്റെ കുഞ്ഞ് ഡെറിവേഷൻ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പരീക്ഷ ഹാളിലേക്ക് പോകാം മറ്റൊന്ന് പൊളിഷൻ ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക് പൊളിഷൻ ആണ് പൊളിഷനിലൂടെ നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് പൊളിഷനും ഇൻഇലാസ്റ്റിക് പൊളിഷനും ഒക്കെ നമ്മൾ വേർതിരിച്ച് പഠിക്കുമെങ്കിലും പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ച് കാണാനുള്ളത് എപ്പോഴും ഇലാസ്റ്റിക് പൊളിഷനും വൺ ഡയമെൻഷൻ ആണ് വൺ ഡയമെൻഷൻ നടക്കുന്ന ഇലാസ്റ്റിക് പൊളിഷന്റെ കേസ് ആണ് എക്സാമിന് എപ്പോഴും ചോദിച്ചു കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉറപ്പായും പരീക്ഷ ഹാളിൽ കയറുന്നതിന് മുന്നേ ഇലാസ്റ്റിക് പൊളിഷൻ വൺ ഡയമെൻഷൻ ഇലാസ്റ്റിക് പൊളിഷൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കണം അവിടെ ഒരു നാല് കേസുകളുണ്ട് നമ്മൾ ഇക്വേഷൻസ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഈ ബോളുകൾ ഇങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് മാസം എം വൺ എം ടു ഇത് കൊളൈഡ് ചെയ്യുന്നു ആഫ്റ്റർ പൊളിഷന് ശേഷം വീണ്ടും ഇത് മൂവ് ചെയ്യുന്നു എം വൺ എം ടു തുടക്കത്തിലെ വെലോസിറ്റി യു വൺ യു ടു വൺ ഫൈവ് വെലോസിറ്റി ബി വൺ ബി ടു വൺ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എഴുതിയിട്ടാണ് അത് ഡെറൈവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇക്വേഷൻസ് ഡെറൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ അവിടെ എത്തിച്ചേരുന്ന കാര്യത്തിലൂടെ നാല് കേസുകൾ നമ്മൾ എഴുതാൻ പറ്റുന്നു അതായത് ഈ ബോളുകളുടെ മാസ് ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇലാസ്റ്റിക് പൊളിഷന്റെ കേസിൽ ഈ മാസുകൾ ഈക്വൽ ആവുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ ആഫ്റ്റർ പൊളിഷന് ശേഷം ഇതിന്റെ വെലോസിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എം വൺ എസ് ഈക്വൽ എം ടു വൺ മാസുകൾ ഈക്വൽ ആയാസിറ്റി രണ്ടാമത്തെ വെലോസിറ്റി കിട്ടി ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി കിട്ടി രണ്ടാമത്തെ ബോളിന് ഒന്നാമത്തെ ബോളിന് ഇനിഷ്യൽ വെലോസിറ്റി കിട്ടി അതായത് വെലോസിറ്റി എക്സ്ചേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെടും ആ ഒരു കേസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ബോൾ റെസ്റ്റിലായിരുന്നു വെലോസിറ്റി എന്ന് സംഭവിക്കും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ബോൾ റെസ്റ്റിലുമാണ് കണ്ടാ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് എം വൺ ഈസ് വെരി വെരി ഗഡ് എം ടു അതായത് രണ്ടാമത്തെ ബോൾ അതായത് ഈ ബോൾ റെസ്റ്റിലാണ് മാത്രമല്ല ഇതിന്റെ മാസ് വളരെ കുറവാണ് നെഗ്ലിജിബിളി സ്മോൾ ആണ് കണ്ടാ എം വൺ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ചെറുതാണ് അതായത് ഈ വരുന്ന ആള് ഒരു ആനയും ഇത് ഒരു ഉറും പോവാണ് അത്രയ്ക്ക് മാസ് ഇതിന് കുറവാണ് ഇനി രണ്ട് അടുത്ത് കഴിഞ്ഞ ഒരു കേസാണ് ഇത് റെസ്റ്റിലാണ് രണ്ടാമത്തെ ബോൾ റെസ്റ്റിലാണ് പക്ഷെ നേരെ തിരിച്ചായി കണ്ടീഷൻ ഇത് വളരെ എം വൺ വളരെ ചെറുതുമായി എം ടു വളരെ വലുതുമായി ഈ എം ടു വലിയ മാസായി ഇവിടെ വന്ന് ഒരു കുഞ്ഞു ബോൾ വല്ലതും എടുക്കുന്നതായിട്ട് ആരംഭിച്ചാണ് അപ്പൊ ആ നാല് കേസുകൾ നമ്മൾ അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് വെലോസിറ്റി എന്താണ് സംഭവിക്കുക അതാവും കൂടെ ഒന്ന് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോവാം പരീക്ഷയ്ക്ക് ഈ ഒരു ഭാഗം ഇലാസ്റ്റിക് പൊളിഷനും വൺ ഡയമെൻഷൻ ചോദിച്ച് കാണാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അപ്പൊ ഈ വർക്ക് എനർജി തീറം അല്ല വർക്ക് എനർജി പാറാന്ന് ചാപ്റ്റർ നിങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഓഫ് എ സ്പ്രിങ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഇറ്റ് ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി ഉണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് എനർജി അതുപോലെ തന്നെ വർക്ക് എനർജി തീരം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇലാസ്റ്റിക് പൊളിഷൻ ഇൻ വൺ ഡയമെൻഷൻ അപ്പൊ എക്സാമിന് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ കാര്യം